bareng saya Ani Kali ini Ani akan coba mereview Porsche GT3 RS lebih dominan ke putih kalau terlihat kena cahaya matahari side skip yang menonjol dan ventilasi pada fender depan membantu mengarahkan aliran udara dengan efisien mengurangi drag dan meningkatkan performa pelek dengan ukuran 20 inch di bagian depan dan 21 inch di bagian belakang tidak hanya memberikan tampilan yang sangat sporty tetapi juga meningkatkan grip dan stabilitas sekarang kita bisa lihat untuk bagian belakangnya Untuk GT3 RS ini Kondisi spoilernya itu sangat tinggi dibanding dengan seri lainnya Kenapa? Karena GT3 RS ini biasanya bisa diperuntukkan untuk mobil balap juga Jadi kondisinya itu untuk keseimbangan saat kita melaju dengan kencang Ping kita bisa lihat garis tegas yang ada di mobil ini Dengan lekukan yang sangat aerodinamis, sangat khas untuk mobil Porsche di balik kap mesin ini ada mesin 4000 cc yang bertenaga 520 horsepower yang bisa membawa mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3 detik saja. Laman berkendara GT3 RS sangat mendalam dengan kemudi presisi, suspensi yang dapat disesuaikan dan suara mesin yang menggema setiap perjalanan terasa sangat luar biasa. Di bagian belakang ada sayap yang sangat ikonik pada Porsche GT3 RS Sayap ini bukan hanya untuk gaya-gayaan aja Tetapi juga untuk meningkatkan downforce yang signifikan Menekan mobil ke jalan dan meningkatkan cengkramannya pada kecepatan tinggi Dan kenal pot tengah juga berkontribusi pada performa aerodinamik Sekaligus memberikan suara yang menggema dan khas dari mesin flat 6 Porsche Oke, okay, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yuk! Seperti yang Anda lihat, kondisinya sangat nyaman di dalam sini. Begitu masuk, hal pertama yang Anda perhatikan, coba lihat, suasananya balapan banget. Interior GT RS ini dominan oleh material yang berkualitas tinggi, seperti alcantara, kulit, dan serat karbon. Kursi bucket serat karbon ini dirancang untuk memberikan dukungan maksimal saat berkendara agresif di track. Dashboard dan konsol tengah didesain minimalis dengan fokus pada pengemudi. Semua kontrol mudah dijangkau dan intuisif. Oke, okay, kelar sudah review dari Yani. Tunggu review selanjutnya. Bye!